Good evening, teacher. Hello, Mr. Vladimir, can you hear me? Hello, good evening. Good evening, can you hear me? It's raining in it's San raining. Salvador. Ah, yeah, yes. it's raining. And I am driving to home, to my home. Okay, drive safe, please. Cuidado. Yes, yes. All right, good evening to everyone. Uh, I don't know if you can hear me, me escuchan? Me escuchan con claridad? Yes, no, hello, hello. Hello, can you hear me? Yes, teacher, fuerte yes, claro. Excelente, yes. muchas gracias. Okay, all right. What day is it today? ¿Qué fecha es ahora? What day is it today? In English, obviously. What day is it today? Today is Tuesday, August 9th, Excellent. 2022. Excellent. Today is Tuesday, Tuesday. 9th. August, August, all right, 2022, excellent. excellent. Okay, well, eh, in this class, in esta clase, vamos a repasar un poco. We're going to go over, we're going to practice the simple present, the simple present. Okay, una estructura que se estudió ya en el módulo 1, módulo 2, okay, el presente simple. Pero también nos vamos a enfocar un poco en las WH questions. WH questions. Para iniciar, vamos a, eh, también vamos a recordar un poco sobre la clase de ayer. Eh, eh, repasamos un poco el vocabulario y la conversación. Así que si tienen el manual cerca de ustedes, eh, lo vamos a utilizar. ¿Ok? Vamos en un minuto, vamos a tomar la asistencia. 
Okay. Okay. Okay, the simple present. The simple present. Okay, bueno, vamos a ir repasando un poco el presente simple. Antes que, mientras los demás compañeros van ingresando a la clase de este día. Just give me a second. Okay. Pueden ver el juego. Perdón, el, el quiz. Pueden visualizarlo. Yes, yes, teacher. Good. Okay. What is the correct option? She. She do homework. She does homework. She does homework. She does homework. Excellent. Uh, he teaches math or he teach math? He teaches math. He teaches math. Excellent. Okay, they have lunch at school or they has lunch at school? Letter A. Letter they A. They have lunch at school. They have lunch at school. Perfect. Very good. She watches cartoons or he watched cartoons? She watches cartoon. A. A. She. She watches. Excellent. Okay, it live in Paris or I live in Paris? I live in Paris. Excellent, very good. They go to, to the hospital or they go to, to school, sorry. Look at the image, miren la, la imagen, look at the image. They go to the school. I'm sorry? They go to the school. They go to school. Excellent. Okay. Uh, he get up at seven or she gets up? She get. I'm sorry? Miss Tamara? Uh, B. B. She gets exactly perfect. Veamos. They play tennis or they play tennis. They play tennis. I'm sorry. They play tennis. They play. They play. They play. Ah, I'm so sorry. Ok, bueno, vamos a practicar otra, otro ejercicio con el presente simple, ok, ya que es un tema que vamos a repasar ahora, ok, la estructura, cómo está eh, compuesto, ok, solo denme un segundito. Okay. 
Okay, here we have a waiter, un mesero, a waiter, waiter in a shop. Is it a waiter works? Let's, a waiter work. works. A waiter works in a Does, Doesn't work. Doesn't work. Sí, doesn't it is sí. Work. Ah, doesn't work. Okay. Doesn't work. Exactly. Doesn't work yes, in yes. a shop. Okay. Yes. Yes. Let it be. Listen. Listen to the radio. Let it be. Excellent. We listen to the radio. A teacher, a teacher works. 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 Excellent. Works in a school. She. She doesn't work, work, don't work, or works. Works. D. 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 Excellent. Okay. Farmer, builder, doctor, or teacher works on a building site. Builder. Builder. Excellent, mister. Okay, Alice and Mark. Alice and Mark. Yes. It's negative. It's negative. Don't don't leave. Little C. Little A. Letter A. C. 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 Excellent. Don't live in London. Don't eat. Don't eat. I meat, okay, dice que es vegetarian, vegetariano. I, I don't, don't eat. 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 B. 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 My father. B. 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 Oh. Don't Don't. Sí. 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 You? No, no, no. You go. 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 Okay. You go to the cinema, you play the cinema, you Go to the cinema or you play to the cinema? You go. You go. You go. You go. 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 Let it go. go. Excellent. Go. Good. Excellent. Good job. Muy bien. Estamos en todas. Okay. Ahora vamos a tomar la asistencia. I'm going to start taking the candle list. Okay. Y. Hoy es, vamos a tomar martes 9, ok, Tuesday, Mon Tuesday, ok, let's start, mi Serrano Durán, Brian Alexander, Castro Santana, present teacher, thank you, Rodríguez Díaz, I am here teacher, Thank you, Mr. Hernández Melgar. Hernández Melgar. Franco Núñez. Present teacher. Monroy Calix. Present teacher. 
Hernández Quintanilla. Simple y muy profunda. ¿Qué hizo Sofía? ¿Qué hizo Sofía? Dios me bendijo cuando te... Ok, Pineda Castro. Present teacher. Thank you. Um, Parrilla García. Present teacher. Thank you. Alfaro de Canales. Present teacher. Hernández Carvajal. Hernández Carvajal. López Montes. Present teacher. Thank you, Mr. Eh, Neftali García. Present teacher. Thank you, Mr. Hernández Sotelo. Present teacher. Peraza Sandoval. Present teacher. Thank you, López Portillo. Present teacher. Guillén Cruz. Present. Oli eh, Raimundo, Jan Siquelita Olivares, Raimundo. Carpio Bonía. Carpio Bonía. Present. López Montalvo. Present. Amaya de Amaya. Amaya de Amaya. Teacher, ¿me escuchó? Eh, Perdón. Eh, me escuchó cuando dije Jenny sí, Carpio. Sí, sí. sí, sí. <risa> Muchas gracias. Ok. Bueno, eh, vamos a ir al manual de manual. Ok. Y recordarles que tenemos pendiente lo, de la, lo del speaking, la conversación. Ok. O el speech de un minuto. Ok. Ya vamos a tener tiempo para practicar. Ok. Sin embargo, vamos a recordar la conversación del día de ayer. Okay, the conversation we had yesterday. Conversation page. It is on page 21. Page 21. Okay, the conversation. Okay, here we have the conversation we practiced yesterday. Any test. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I am Mrs. Kate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you, Miss Kate. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager. And this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Uh, Mr. John, what does the girl over there do? She, she's Nisa. She's in charge of purchases. Purchases. Okay, vamos a recordar el vocabulario. Okay, what is, what is the meaning of introduce? Introduce. Introduce. Presentar. Exactly. Presentar. Ok. Presentar. Por ejemplo, para decir, me voy a presentar, decimos, I'm going to introduce myself. Voy a presentarme. I'm going to introduce myself. O podemos decir que le va a presentar eh, a su amigo. I'm going to introduce my friend. Ok. También tenemos la palabra, what is the meaning of Staff. Do you remember the meaning of staff? Staff. Do you remember the meaning of staff? The, the personal of the department. Exactly. The, the personnel of the department. Very good. Okay, also we have trainer. What is the meaning of trainer? Yes, 
entrenador o capacitador. Exactly. Capacitador, entrenador. Muy bien. Very good. Okay. How about branch, branch manager? Branch manager. What is the meaning of? Sería como gerente de sucursal. Exactly. <laughs> exactly. Muy bien. De una sucursal, the branch. Okay. Ahora tenemos, let me see. Um, in charge of. In charge of. What is the meaning of? In charge of. Encargado de. Exactly. Encargado de. A cargo de. Muy bien. In charge of. Very good. Very good. Veamos. Eh, purchases. Purchases. Compras. Compras. Exactly. Very good. Ok. Let me see. Ok. This. Nice to meet you. Por si alguien recuerda. What does it mean of nice to meet you? What does it mean of nice to meet you? Gusto de conocerte. Exactly. Un gusto en conocerte, un placer en conocerte. Muy bien. All right. Ok, vamos a solicitar vamos a, ver, eh, a Mr. Eduardo Franco, si nos ayudas eh, iniciando la conversación. Y vamos a ver. Um, oh, Jesus. Ok, ¿qué tal Miss Sandra, si nos ayuda con la, con la conversación? Ok. Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I am mistake. I am training. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Mistake. Let me introduce, introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am the church of kitchen staff. Great. Oh, Mr. Joe, what does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of processes. Okay, vamos, vamos a, a repasar. La palabra purchases. 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 Y también eh, trainer. 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 Ok. Muy bien. Vamos a solicitarle a Mr. Bernardo si nos ayuda con la conversación. Él inicia. Y también Mr. Emerson si nos ayuda con la conversación. Él contesta. Ok, teacher. Ok, there we go. Three, two, one, action. Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce, introduce the staff. This is Mario. This is the branch manager and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice, nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Oh, Mr. John, what does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of purchases. Excellent. Very good. Muy bien. Very good. Okay. Okay, también hicimos. Okay, 
la parte de la... Oh, perdón, perdón, es, es arriba. Es el, la parte del vocabulario. Ok. La parte del vocabulario. Eh, banks. Ok. Soft drink. Guided tour. Cardboard boxes. Building. Mobile funds. Medicine. Car components. Here, salon services. And clothes. Ok, vamos a repetir eh, el vocabulario. Ok, comenzamos. Banks. Soft, soft drink. Soft drinks. Soft drink. Guided tours. Guided Bar tours. Bar Guided tours. Cardboard boxes. Cardboard boxes. Cardboard boxes. Building. Building. Mobile funds. Mobile funds. Mobile funds. Medicine. Medicine. Car components. Car components. Excellent. Here, salon services. Here, salon service. Close. Close. Excellent. Okay. Ahora ustedes me dicen a cuál corresponde. Banks. Banks. The finance industry. The finance industry. Perfect. How about soft drinks? Uh, the beverage industry. Excellent beverage. ¿Qué dijimos que era beverage? Bebidas. De bebidas. Bebidas. Industria de bebidas. Excelente. Very good. Okay. Car. I'm um, sorry. A guided tours. The tourism industry. Excellent. The packing industry. Packing. Packing is como eh, envolver, okay, almacenar, empacar. Okay, buildings. Building. Construction industry. Excellent. The construction industry. Uh, mobile funds. Mobile funds. The telecommunication industry. Telecommunication industry. Perfect. Um, let me see. Medicine. Pharmaceutical industry. Cardboard. I'm sorry. Car components. Automotive, Automotive industry. industry. Hair salon services. The beauty, beauty and personal, and personal car. car industry. Excellent. And uh, hair salon services. The beauty and personal cars industry. Perfect. And the last one, close. The textile industry. Very good, textile industry. Very good, muy bien, excelente. Ok. Ahora permítanme un minuto. Ok. okay give me a second, please. I'm going to share a, pres a presentation. Ok, tenemos a qué industria pertenece. According to the image. Packing industry. Packaging industry. Packing industry, perfect. The beauty and personal car industry. The beauty and the personal care industry, perfect. The touring industry. The tourist, the, the tourism, tourism. Mm. Beverage industry. Beverage industry, perfect. Mm. 
Construction. 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 Very good. Textile industry. I'm sorry? Textile. textile ah, textile. Industry. Okay, so it's Pepsi, but textile. Okay, good. Textile. Very good. Automotive industry. industry. Excellent. Our components. Ah, and also we have oversee. Okay, un sinónimo de oversee es supervise and manage. Okay, oversee, supervisar. Okay. Vamos a también a ver la palabra personal and personnel. O sea, la diferencia entre la palabra personal, como beauty personal, and personnel. Acá. Ok, personal, ok, personal se refiere a eh, indi, algo individual, ok, higiene personal, por ejemplo, personal, individual, y qué se refiere a personal, personal es el personal de trabajo, ok, el staff, los colaboradores, entonces personal, que okay, algo personal, algo individual, y personal, es el staff, el grupo de personas, grupo de colaboradores. Ok. Personal, personal and personnel. Ok, también tenemos otro ejemplo. The word personal is an adjective meaning individual or private. Ok. La palabra personal es eh, sus, ad, perdón, sus sinónimos pueden ser algo que muestre individualidad o algo privado. ¿Ok? Individual o privado. Por ejemplo, tenemos la oración. The store manager gave us personal attention. El gerente de la tienda nos dio una atención personal. E individual o privado. Y la palabra personal, the word personal refers to a group of people employed in the same word. La palabra personal se refiere a un grupo de personas que están empleadas en, un, en el mismo trabajo. Por ejemplo, management ask personal to come to work 10 minutes earlier than last year. Okay, no sé si está clara la diferencia entre personal y personal. Yes. Ok, bueno, eh, solamente para hacer un recap. Perso personal se refiere a algo individual, algo privado. Yes. Y personnel es el grupo de personas que están empleadas en un, eh, en un trabajo. Okay. Personal and personal. Good. Bueno, este ejercicio. Personal and personal. Just give me a second. Ok, también pueden encontrar la información en la página 21. Ok, el uso de personal and staff también. Ok, bueno, ahora siempre en la página 21. Vamos a realizar el ejercicio número 3. El ejercicio número 3. Exercise number 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es completar las preguntas y después contestarlas. Completar las preguntas y después contestarlas. El ejercicio 3. Exercise, exercise 3. Page 21.
Ok, me, me dejan saber cuando ya finalicen el ejercicio 3, completar las oraciones y contestarlas. Ok, number one. Aquí tiene la respuesta de la número uno. Number one. Does anybody have the answer? Mario is the branch manager. Okay. Eh, ¿Cómo podemos formular la pregunta? Para decir qué es lo que hace. What does Mario do? Ok. What is Mario do? Porque ahí hay una confusión en dos tiempos verticales. Ok. Sería what does, do does Mario do? Does Mario do? Recordarle okay. que okay. tenemos preguntas con do or does. Y ok. El uso va a depender del sujeto. Si okay. es él, él, ella o neutral. Si she, it, vamos a utilizar das. Okay. Y si es you, they, we, okay. ah, vamos a utilizar do. Okay. Okay. Entonces, ¿qué hace Mario? What does Mario do? What does Mario do? Mario. Uh -huh. Is the branch manager. Ok. Ok. Eh, he is the branch manager. Muy bien. Excelente. ¿Qué tal en la número dos? What does or what do? Sería what do teacher for Excelente. el... Um... Uh -huh. Excelente. What do? 
you. What do you do? What do you do? Leo, ¿qué es lo que haces, Leo? O de, ¿A qué te dedicas, Leo? ¿De qué trabajas, Leo? Okay. What do you do? Un do, teacher, porque hay dos do. El primero actúa como auxiliar y el segundo como verbo principal. Ok, ¿qué es, ¿qué es lo que hace Leo? What do you do, Leo? Leo. He's charge of the kitchen staff. Okay. Excellent. He's in charge of the kitchen staff. Perfect. Thank you, Miss Enya, and thank you, Miss Sandra. Okay, what, Nisa? What does Nisa do? Excellent. What does Nisa? Do, perfect. What does Nisa do? Esa es la forma pregunta. What does Nisa do? ¿Qué es lo que hace Nisa o a qué se dedica Nisa? Excellent. He or she? She. she, she. Nisa she es mujer, ¿verdad? Yo también creo que es, es eh, nombre femenino. She is in charge of purchases. 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 Very good. Muy bien. Very good. Bueno, ahora, eh, recordarles la actividad, sí. ok, del día de ayer, que uh -huh. con relación al minuto, relatando un evento, ok, por ejemplo, su última vacación o un evento en el pasado. Vamos a, eh, les voy a dar un poquito de tiempo para que puedan practicar con sus compañeros la actividad. Después regresamos y... Eh, Realizamos la actividad ahora. Okay, the speaking activity. Okay, here we go. Chair. Dígame, Miss. Eh, yo ayer no estuve y qué voy a hacer, no sé lo que van a hacer. Ah, perdón, eh, lo que están haciendo es escribir eh, acerca de su última vacación y relatarlo en al menos un minuto. Y si no sé cómo hacerlo. Eh, puede auxiliarse de algún diccionario, de Google, del traductor, no hay problema. Un minuto, dice. Sí, un minuto. Okay. Look at the stars. Look how they shine for you. I know the things you do. It was all yellow.
Ninguno de los dos dice nada, no sé si están ahí. Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí. Vale, pero si gusta, eh, repitámosla en inglés. Y ya luego la repito yo. Uh -huh. Ahora, ¿quién va? Eduardo Franco. Eh, creo que no está. Hola. Ah, bien. Eh, bien. Yo, no, yo no puedo escribir mucho, pero solo lo, lo que puse fue en mi live. Eh, On my last vacation, I went to visit my family in New York City. I went to see this, this Statue of the Liberty. I also walked in the street of Times Square uh, with my family, eat meat in the jar. Uh, is a la playa, compramos pescado frito para el almuerzo y nadamos hasta que el sol, el sol se escondió en el horizonte. Fuimos de vuelta a casa en la noche. Okay. Oh, creo que es mi turno. Sí. Um, my vacation when... No. My vacation we went... Uh, with my family to La and um, Beach, um, the Hotel Bahia del Sol, and um, we enjoy a lot uh, of time together. We dance, le, le, and um, had a lot of quality. Eh, que en mis vacaciones fuimos con mi familia a la playa, a las puntillas, al Hotel Valle del Sol y disfrutamos mucho tiempo juntos, bailamos, reímos y tuvimos, y tuvimos mucho tiempo de calidad. En resumir. Ok. Ustedes se hicieron el minuto, creo que voy a agregar más. Que terminé de ver mi serie favorita. Yo creo que José no, no te dijo quítate ahí, creo que se hizo más, porque lo hizo más detallado. Sé. Él lo hizo día por día. Ajá. Yo sí. hice un solo resumen. ¿Qué pasa? Que en el trabajo estaba ahí medio, anoche hice algo, pero en el trabajo estuve medio agregando. Sí, yo la verdad no tuve nada de tiempo, este día no tuve nada de tiempo y ya me conecté, inclusive ni sabía qué estábamos haciendo porque me conecté ya después, creo que mandé un video al grupo porque no podíamos avanzar donde estábamos con mi esposo. Ah sí, parece que vi, vi unas fotos por ahí. Sí, horrible hasta granizo. Ah sí, verdad. Sí. Pero en resumida cuenta, para mis vacaciones casi no salí. La verdad es que pasamos más tiempo aquí en casa, porque nosotros casi nunca estamos en casa. 
Entonces, uh -huh. no sentí que hubiese un montón de cosas que contar, por eso que no hice más grande. Está bien, yo porque yo creo que miércoles y jueves lo ocupé para ociar, tiempo ocio. Por eso no hice mucho también. No, pero igual, por lo menos yo en el primer día, que fue ah. eso mismo, agregué. Puse que sí, 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 tiene razón. Y... The code on Tuesday. Tuesday. And Tuesday. And Tuesday. Hoy voy de nuevo a ver si, si logro. ¿Le agregó? Sí. <risa> Bye. Tómeme el tiempo. <risa> Ahorita, espérame. Voy a poner con un radiómetro. Quiero ver. Ya. Bye. My name is Enya. On, me, on my last vacation, I visited my family. I went to the Aumicent Park with my friends. We visited the countryside and cut corn at four, eight, and eight grilled corn. And the fire, I ate Spanish churros, choco bananas. I got on the bumper cars with my daughter and my friends. We enjoyed the whole night until they were already closing. 48. Ah, ya casi. <laughs> Pero sí, ya. Ah, pues, voy, voy, tómeme a mí. Bye. <laughs> Bye. 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 Ocos, ocos. 48. Espérame que no hay el temporizador. Sí. Sí, no, aquí, viendo la copa. Me voy a poner. Okay. Uno. In my, August, I, in my August vacation, I enjoyed it with my family and sleep a lot. I also attended a friend's wedding in Acantilados. The place is spectacular. No sé cómo se pronuncia. Espectacular. Espectacular. <laughs> I also hosted hosted. A Honduran friend who taught me how to prepare delicious baleadas. I visited Botcatenango and the Quijote Volcan. I love the gardens and tents. I did a deep clean of my house and cooked a lot for my guests. I ate Spanish churros, typical sweets and tamales. Very delicious. I want to have vacation again. Ay, me trao. Creo que todos. ¿Cómo? Bueno, pero ya por lo menos algo que es great. Es great. Great. Ver de espectacular. Ok. Si gusta, diga la otra vez para repasar. Bueno. Para repasar nuestra confusión. <risa> <risa> On my last vacation, I visited my family. I went to uh -huh. the Aumincent Park with my friend. We visited the countryside and cut corn, a corn apple, and a grilled corn. At the fire, I ate Spanish churros, choco bananas. I got on the bumper cars with my daughter and friends. We enjoyed the whole night until they were already closing. Okay. Vamos a ver. Voy a decir yo. In my August vacation, I enjoyed with my family 
and sleep a lot. I also attended a friend's wedding in Acantilados. The place is great. I also hosted a Honduran, Honduran friend who taught me how to prepare delicious baleadas. I visited Volcatenango and the Quixote Volcan. I loved the gardens and tents. I did a deep clean of my house and cooked a lot for my guests. I ate Spanish churros, typical sweets, and tamales. Very delicious. I want to have vacation again. <laughs> no, pero. Me trao. Pero sigamos. Sigamos. <laughs> Ya hizo su historia, Imelda. Sí, ya la tengo. Pero... Si no tuve vacación, solo un día me dieron. <risa> solo le dieron jueves y viernes. Solo, solo el sábado. Él trabajó viernes. Sí, es como trabajo una financiera y solo nos dan el día que dice la ley. Que es el sábado. Y depende de la financiera en el, de, en, el, en el municipio donde esté, ¿verdad? Sí, porque las de San Salvador, sí, creo que desde el miércoles dejaron de trabajar. Mm. Vaya, yo puse así, ¿verdad? In my vacation, se dice. Vacation. Creería vacation. que sí, ¿verdad, teacher? Vacation. Sí, vacation. 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 Va, va, vacation. Excellent. Vacation. vacation. Pero yo no sé si, va, si lo voy a decir como se le tiene que decir. La, lo importante es que gane confianza hablando. Eso es lo que necesita ahorita. Ok, vaya. In my vacation, only rest on Saturday, sit, I spend with my family. At home, I night going out with my sister to the park, and when we come home, we shopping at the supermarket. Supermarket. ¿Cómo se dice? Supermercado. Supermarket. Supermarket. Supermarket for dinner. Bye. No sé si es un minuto, pero <laughs> tenemos que calcular ese minuto. Vaya, la mía es when I went on vacation, vacation, vacation on sí. Wednesday. That day I went to the San Salvador fire. And then ah. I went to eat pupusa, pupusas at Los Planes. Delicious. On Thursday, <laughs> I went to the beach and returned on Friday with my family on Saturday, we went out, we went to a shopping center to talk, talk and we returned at night. On Sunday, I, I attended crush. As you say, it's English, crush. Ah, church. 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 church in the morning. And in the afternoon, we rest rested is uh, descansar rest exactly rested to start work on monday interesting very good hizo todo eso porque le dieron toda la semana no desde el miércoles nada más miércoles a trabajar 
Pero paja, siempre están pendientes del celular por cualquier cosa. Eso sí. Solo nos haría falta Josué Nestalí, no sé si está ahí. Yo creo que no. No dice nada. Bacon. Ah, pues, ready, teacher. Estamos listos. Excelente. Nos mandaron a otro grupo. No, ese ya el. el ah, no, no. Excelente. Bueno, eh, veo que ya está practicando la mayoría. Ok. Eh, vamos a realizar la actividad, el speaking. El punto es que usted eh, se vaya soltando poco a poco y también vaya practicando. Eh, las actividades ahora, ok, el speaking, ok, vamos a iniciar, ok, con voluntarios, ok, volunteers. Have we got volunteers? Eh, tengo una duda antes que nada. Dígame, mis amigos. Eh, para decir compañeros, ¿cómo es la palabra en sí? Si es compañeros de clase, es classmate. Class. Compañeros de trabajo, digamos. Y si es compañeros de trabajo, es co-worker. Co-worker. Um, no es colegio. Entonces, entonces, ¿qué significan las palabras partner? Partner también es compañero, pero es general. Co-worker se refiere específicamente para compañeros de trabajo. Ah, ¿Y colegio? Colegio, colega. Y, y este, no sé cómo se pronuncia esta palabra, companions. Com, I'm sorry. Y se escribe companions. Companions. Mm, no, no lo he escuchado, mis, sinceramente. Companions. <ríe> Escríbase okay. en el chat para que vea él cómo se oh. Ver, Pero lo que se utiliza en el trabajo, en el ambiente de trabajo, es co-worker o colleagues, como dijo la compañera. Colleagues. Co-workers o colleagues. De colegas. Ok. Ok, bueno, vamos a dar inicio. No sé si existe algún voluntario. Vladimir. Mr. Vladimir. Ok, good. Vamos a iniciar. Se me indica cuando ya esté listo. I am ready. Ok, let's start. Hello, good evening. My name is Vladimir Rodriguez. I work at the Crown Plaza Hotels in Salvador. And during the past vacation, I have to work every day. Because we are improving the largest room we have. The air conditioning is being changed. Also, the electrical installation and the carpet. In this project, the lighting system will be formatted and controlled by a tablet or cell phone. Finish. Yes. Okay, muy bien, excelente. Alrededor de 35 segundos. Muy bien, Mr. Excelente. Okay. Let's see. A volunteer, volunteer, volunteer. Yes. Miss Jacqueline. Okay, go ahead, Miss Jacqueline. But, good night. My last vacation is started in the Saturday. Coffee for the cruise with my family. We went up the fire. 
I eat is a toldelote potato. I rest and living every every day of Sunday in my house. Only. Only that. Okay. Muy bien. Alrededor de 20 segundos. Muy bien. Gracias. Thank you very much for your participation. Uh, another volunteer. Mi teacher. Miss Sandra. Okay. Okay. Esta lista. Okay. Yeah. Uh, my first day at work. It was an unforgettable experience. Meet new rules, uh, college, new place, keep an order in the use of personal protective equipment, why prevent and avoid accident. It's the first. It is a very demanding company. No sé si me equivoqué en algo. Okay, it's okay. Continue, continue. Finish. Chale, eso era. Ah, ah sí, sí. Okay, okay, okay. Ajá. Muy bien, era de... Mi teacher. Okay, alrededor de 25, 30 segundos, Miss Sandra. Muy bien. Okay. Miss Imelda. Okay, go ahead, Miss. Eh... Hello, good, good night. Uh, my name is Imelda Pineda. Uh, my work in bank. Uh, I am analyst operation. In my vacation, I only the rest Saturday sit. I spend with my family at home. At night, I went. Wow, with my sister to the to the bars, and when we home the home, uh, we shopping and the supermarket for dinner. I I live in San Vicente. Muy bien, alrededor de 40 segundos, excelente. Muy bien, Miss Imelda. Very good. Vamos con otro voluntario. No es volunteer. Me, teacher. Miss Isis Lopez. Go ahead, Miss. Uh, good night, everybody. Hello, my name is Isis Montalvo. What did I do on vacation? On my vacation, I went for a walk with my husband and my son to Huayua. The next day, I went for a walk around Lake Cuatepeque. The last days, of my vacation, I took a good rest at home to recover energy for work, but I admit that I missed the English class. Excellent. Okay, thank you very much. 35 seconds, muy bien. Very good, Miss Isis. Very clear, concise, and precise. Okay, another volunteer. Okay, Miss Joanna, please go ahead. Um, good night. In my August vacation, I enjoy it with my family and sleep a lot. I also attended a friend's wedding in Acantilados. The place is great. I also hosted a Honduran friend who taught me how to prepare delicious baleadas. I visited Volcatenango and Quixote Volcan. I love their gardens and dance. I did a deep clean of my house and cooked a lot for my guests. I ate Spanish churros, typical sweets and tamales. Very delicious. I want to have vacation again. Very good. Alrededor de 50 segundos. Muy bien. Excelente, Miss Joanna. Thank you very much. Okay, I we see you enjoy your vacation. Okay, también todos necesitamos ya vacaciones para las vacaciones. Good. Okay. Eh, volunteers. Volunteers. Mi teacher. Miss Sara, yeah. thank you. Okay. Hey, good night, college. Tell you a little about my vacation. My last vacation was the longest time I started working 
because I rested five days and travel to see new tourist place with my family. Rest and sleep a lot during the vacation. I watching TV and finish it, finish watching my favorite series. I also went out to have fun with my best friend. And on the last day of rest, we cooked free fish with my family. Excelente tiempo. Muy bien, Miss Sara. Good job. Perfect. Excelente. Okay, another volunteer. Miss Hazel, go ahead. Hi guys, good night. On my vacation, we went with my family to Garcia Beach and the Hotel Bahia Hotel. And we enjoyed a lot of time together, my dance. We dance a lot and had a lot of quality time. Um, Friday, my husband and my and I um, cook tortilla soup, soup and taco for ice cream. Okay, good. 45 seconds. 45 seconds. Thank you very much, Miss, for your participation. We appreciate, okay, Miss Hazel, 45 seconds. Very good, good time. Another volunteer, another volunteer. Me, teacher. Uh, me teacher. Perdón, perdón. Eh, escuché a Mr. Bernardo. No sé quién fue la segunda voz. Fue una señorita. Yeah, teacher. Ok, entonces Carla. comenzamos con Mr. Bernardo y después que él finalice vamos con Miss Carla. Ok. Um, mm, mm, mm. Mm. Good evening. I'm going to share with you what I did on my last vacation. Mm. On my last vacation, the first day, I took a rest of the day. I woke up late, watched TV, took a bath, ate, and sleep. The next day, I cut the grass of my garden and play with my children. On the third day, I took the lunch with my family. We cooked roast meat and we roast some jalapenos too. We had a good time speaking and playing some table games. We had a long time not see us and it was so cool to we could share with each other on this vacation. The last day, my family and me went to the beach. We bought fried fish for the lunch and we swam until the sun hit in the horizon. We went back home at night. Just that. Excellent. Very good. Un minuto con un segundo. Excellent. Very good, mister. Very good. Okay. Incluye bastantes verbos en pasado. Muy bien. Excelente. Okay. Very good. Okay. Now, Miss Carla. Thank you, Miss Carla. Good afternoon. Well, I went on vacation on Wednesday. That day I went to the San Salvador fire and then I went to eat pupusas at Los Planes. On Thursday, I went to the beach and returned on Friday with my family. On Saturday, we went out, we went to a shopping center to tell and we return at night. On Sunday, I attended church in the morning. And in the afternoon, we reset to Star Wars on Monday. Very good. Muy bien. Excelente. OK. Alrededor de 35 segundos. Muy bien. Excelente. Miss Carla. Very good. Ok, excelente. Vamos a ver. Tenemos más voluntarios. Another volunteer. Another volunteer. 
Mr. Eduardo, thank you, Mr. Hi, good evening, everyone. On my last vacation, I went to visit my brothers in the New York. They celebrate my birthday. They took me to see the story of liberty. They, we went to eat to a restaurant. So Walker a lot, uh, but it was fun. Uh, all, all that was in day ago, uh, I tried to practice my English. I couldn't, it's very hard. Thank you. Finish? Finish. Thank you, Mr. Eduardo. Okay, next time you will practice more. Va a practicar más, okay? Excelente. Okay, 40 segundos. Muy bien, gracias por su participación. Okay, more volunteers. More volunteers. Okay, bueno, entonces vamos directamente al uso del presente simple. Vamos a recordar un poco el presente simple. La una de las estructuras que se estudia en el módulo 1 y en el módulo 2. Ok, vamos a repasar el presente simple. Ok, ¿cómo está compuesto el presente simple en su forma afirmativa? Ok, está compuesto por el sujeto más la forma infinitiva del verbo. Cuando se refiere a infinitiva o forma base, se refiere a que el verbo no tiene ninguna conjugación. No se ha agregado nada, no se ha modificado nada. Por ejemplo, play, la forma infinita o base del verbo play es play. Ya si usted dice playing, ya está modificado. O si dice played, o si dice eh, plays, okay, ya, está en su forma, ya no está en su forma infinita. Por ejemplo, el verbo work. ¿Cuál es el significado del el verbo work? Trabajar. Trabajar, muy bien. El verbo work, la acción. ¿Ok? Entonces tenemos, tenemos eh, diferentes sujetos. En inglés, por ejemplo, tenemos yo, tú, nosotros, etcétera, etcétera. Entonces tenemos I, you, we, you, they, he, she, and it. Tenemos dos veces you porque you se, eh, se puede utilizar para tú o para ustedes. Entonces, eh, en los casos de los pronombres con I, you, we, you, and they, el verbo se va a colocar en su forma infinita. Okay? No, no habrá ninguna modificación. I work, you work, we work, you work, they work. En el caso de la, cuando utilicemos los pronombres he, she, or it, que pertenecen a la tercera persona, el singular, el verbo sufre una modificación. En ese caso, vamos a agregar S o ES al final del verbo. En este caso, el, al finalizar con K el verbo, solamente vamos a agregar S. Vamos a decir, he works, she works, it works, it works. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a agregar S o ES al verbo? De entrada, sabemos que cuando utilizamos he, she, it, vamos a modificar el verbo. Pero tenemos que saber cuándo vamos a agregar únicamente el, la letra S al verbo o cuándo vamos a agregar ES al verbo. Ok, por ejemplo, la regla general, únicamente a la mayoría de verbos agregándole S. Reads. Si el verbo termina en Y, si el verbo termina en Y, pero antes del Y hay una vocal, mantenemos la Y y agregamos S. En el caso de I play, la, form, la tercera persona sería he plays. He plays. Ok, en el caso, si el verbo antes de la Y hay una consonante, vamos a eliminar la consonante y vamos a agregar I, E, S. 
study, studies. Ok, una vez más. Si el verbo termina en Y y lo tenemos en tercera persona, en he, she, it. Si antes de la Y hay una vocal, vamos a mantener la S y únicamente le vamos a agregar. Vamos a eliminarle. Vamos a mantener la letra Y y vamos a agregar la letra S. Si, an, si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, okay, vamos a eliminar la Y y vamos a agregar IS, como el caso de study. 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 Ok. La forma, la forma sería he studies. Ok. También. Si el verbo termina en O, SH, CH, X, doble S, en esos casos vamos a agregar ES. ¿Okay? ¿Alguien recuerda algún verbo que finalice en O? Go. Go. Perfect. Go. Sería goes. I go, he goes. El verbo que termina en sh, en este caso sería wash. ¿Qué sería? Washes. Washes. En ese caso agregamos es. Washes. Un verbo que termine en sh. Sh. Watch. Observar. Mirar. Watch. Excelente. ¿Algún verbo que termine en X? Fix. 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 Significa reparar. Muy bien. En esos casos, watch sería watches. Watches. En el caso de fix, como termina en S, en X, vamos a agregar ES y, diría, y diremos fixes. 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 Ok, si termina en doble S sería quises, quises, quises. Ok, ¿cuáles son las terminaciones? Son O, SH, CH, X, doble S. En esos casos vamos a agregar ES al verbo en las terceras personas. Ok, en la forma afirmativa. Los usos. Usualmente se utiliza el presente simple para eh, hablar o, o acerca de actividades que usualmente hacemos. Por ejemplo, eh, I go to school every day. I go to work every day. Okay. Rutinas diarias. She studies French in the afternoon. También los que recordamos el día de ayer, utilizamos adverbios de frecuencia. Por ejemplo, always. ¿Cuál es el significado de always? Does, do you remember? Siempre. Always. Siempre. Usually. Usualmente. Usualmente. Often. A menudo. A menudo. Sometimes. A menudo. Algunas veces. Algunas veces. Never. Nunca. Nunca, exactly. Ok. Por ejemplo, he never watches TV after lunch. Nunca mira la televisión después de el eh, um, almuerzo, lunch. Ok, ¿cómo podrían formar una pregunta, una oración en afirmación? Una oración en afirmación utilizando el sujeto he. Y el verbo go. En the present perfect. He is go this he, he is. Si agregamos is, estamos en el presente continuo. Ahora estamos en el presente simple. En el presente simple, únicamente está acompañado el sujeto más el verbo. 
Sería ahí, he goes. I'm sorry. Sería ahí, he goes to school. Okay, he goes. Go, goes. Uh -huh. goes. Goes to school. To school. Excelente. ¿Por qué agregamos es y no únicamente la letra S al verbo? Por la terminación. Por la Excelente. terminación en vocal. Excelente. ¿Por qué termina en O? O. Very good. Now make a sentence using the subject be yeah. más el verbo eat. ¿Cómo sería la oración en presente simple con el pronombre de y el verbo it? Ahí eh, sería de it porque ahí no se modifica por, porque no es tercera persona, ¿verdad? They eat a lunch, por Excelente. They eat, they eat a lot, they oh. eat hot dogs, they eat eh, Mexican food, they eat eh, American food. Muy bien. Ok. El pronombre she más el verbo surf. I'm sorry. She surfs in. She is she? works. I'm sorry. She works. Okay, she works, pero utilizando el verbo surf, que es navegar. She surfs in the web. Excellent. She surfs. Okay, in internet. The internet. Ella navega en el internet. Internet. She serves the internet. The internet. Okay. Make affirmative sentence with I and the verb play. I play. I play. I play. play. I play. I, I play. Mm. Very good. Muy bien. Mm, Ahora, ¿qué dijimos si el verbo termina en Y? En la tercera persona. Uh, 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 Cambia la Y por I uh, y se agrega uh, es. Yes. Excelente. Y antes de la Y y consonante, eliminamos la Y y agregamos IES. Por ejemplo, sería she. She cries. Cries. She cries. Muy bien, Miss Hazel. Muy bien. Thank you, Mr. Bernardo. Ok, vamos a ver la forma negativa. En la forma negativa utilizamos dos auxiliares. ¿Alguien recuerda cuáles son los auxiliares? Do it doesn't. Don't. Don't. Don't and. Doesn't. Doesn't. Don't. For example, I don't play, you don't play, we don't eat, they don't like, oh, perdón, pero cuando sea I, you, we, and they, vamos a utilizar don't, y el verbo en su forma infinita. Cuando utilicemos he, she, it, vamos a, vamos a utilizar doesn't, yes. y el verbo ya no lo vamos a modificar, va a quedar en su forma eh, infinita, sí. sin modificación, sin agregar S o ES. ¿Ok? 
Ok, nuevamente, cuando utilicemos he, she, it, vamos a utilizar doesn't y el verbo en su forma infinita. Significa que no vamos a agregar s o e s al verbo. For example, they don't, they don't read. She doesn't love him. He doesn't drive. He doesn't drive. He doesn't work. He doesn't work. They don't. They don't sing. Ok. Ahora es su turno. ¿Cómo sería la número uno? Dave es negación. Dave living. Dave does. Dave doesn't. Dave doesn't. Oh, perdón, perdón. Sorry. They doesn't live. They doesn't live. In Madrid. In Madrid. Perfect. Su. Es afirmación. Su es. Eh, si lo tuviéramos que reemplazar por un sujeto, es, sería she. Studies, Germany at school. Excellent, very good. Study German at school. Number three, my dad. Drives. Drives. A red car. Red car. Drives. We, negative form. Don't we do. Don't walk. Don't, don't walk. walk. Don't walk. We walk. don't walk. 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 The bus, the 34 bus, ese lo podemos reemplazar por it. Doesn't stop here. Doesn't stop here. Doesn't stop, perfect. Mr. Brown, he? Teaches. Teaches, thank you, Mr. Vladimir, excellent. Oh, Jesus. Teaches. Teaches math. Excellent. The children, los niños, plural. Play football. Play, play football. Play football. Mary, she. Watch the dishes. Watch the dishes after lunch. Very good. Ok, este fue eh, un repaso. Ok, ya que lo han estudiado en el módulo 1 y el módulo 2, el presente simple, ¿ok? Solamente era para refrescar el uso del presente simple. Ok, no sé si existe alguna pregunta, alguna duda. Ok, well, let's continue. Vamos a ir, ok, vamos a ir al manual. Al manual. Página 22, 22. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Dice que vamos a crear las preguntas del ejercicio número 6, de literal 2 a literal 6. Por ejemplo, dice la número 1. What department does Martha manage? Martha manages the sales department. A la par tenemos el verbo. Ok, tenemos que crear preguntas okay, relacionadas a la, a la respuesta que ya está dada en cada ejercicio. I supervise the maintenance department. Claudio oversees 
okay, oversees the branch in Ilopango. The assemblers report the supervisor. We manufacture in Santa Ana plant. Douglas trains the new staff. Entonces vamos a crear las preguntas. Okay, del ejercicio 6. Exercise 5. Y vamos. Hola. 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 Teacher, teacher. Hello, hello. Eh, estamos pidiendo ayuda ahí para poder compartir en pantalla. Ya, ya está habilitado, habilitado mister. Ah, okay. It's ready. Gracias. Ajá, de ahí dice, who, who, who do you report to? Ajá. ¿Qué sería la cuatro? De asamble... Ajá. La Ajá. cinco sería, where does your company manufacturing? Y la otra sería, what do you do? Así la entiendo. Por eso le digo, vea que tiene lógica lo que le digo, de que como que fuera como que vamos a ir como ubicándolo. Esa, hola. Teacher. Hello, hello, hello. Que le digo yo a ella que en el 5, en, en la actividad 5, pareciera que como que fueran la, las preguntas. Las preguntas. De las la que, que están en las, que se necesitan poner en las 6. Solo que es como de ubicarla. Eh, sí, y también ponerse, eh, poner atención al pronombre, ¿verdad? Pero sí, ah, es bastante sí. parecida. Ah, ya. Okay. Pero en la segunda sí tendría que ser what department do you su supervise? Supervise. Sí, ese es. Sí, sí, Porque él dice department. I supervise the maintenance department. Exactly, miss. Tiene bastante razón. Sí, por eso le digo, es como de, como que de... No, entonces si es así, las preguntas están arriba en las cinco. Están arriba, solo que de identificar cuál es, porque al menos este, la pregunta de... Porque vaya, en la siguiente... En la dice... cinco, en la pregunta cinco, si se fija sí. en la respuesta de la, de, sería de la tres, de la de abajo. No, sería la cuatro. Where does your company manufacturing... Y él contesta, we manufacturing in the Santa no. Ana plant. No, yo digo la cinco, la cinco, la pregunta cinco, con la respuesta. Ah, con la tres, 
con la estrés. What, what Ajá. unit do you over, over? Sí, over yo, creo que, yo creo que así es. Así es, solo así. de ir encontrándole, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá. Excelente, muy bien. Ok. Hello. Uh. Hola, teacher. Estamos tratando de compartir pantalla. Bueno, los compañeros están tratando de compartir pantalla y no se puede. Traten ahora, porque estábamos en la sala 1 y ya estaban, estaban compartiendo. Ahí está. Uy, pero sale raro esto. Esta me sale raro. Gracias, teacher. Excelente. ¿Lo ven bien? Sí. 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 Ese era el que estábamos haciendo. Um... ¿A quién le reporta el ensamblador? Who report? No. No, este es al revés. Who is the... Do. Do. No. No porque es de tercera persona. No. Mm. Es plural. Es que... Ah. No se salta eso. Porque branch dice. Branch es, es sucursal. Entonces, Ajá. Es, What branch? Branch do over si Claudio. No. Sería entonces das. Sí, das. 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 Yes. Ajá, das. Ajá. Así es. Entonces la cuatro sería how who December report ajá, ajá. Eh, who aquí, la, re, sería a quién reportan los ensambladores va por ejemplo por decir ensambler Pero ahí sí creería yo que sería Who do you report to? Oh, who does? Who does? Assembler Report to? Los ensambladores reportan a su profesor. Ajá, entonces sería. Aquí reportan los ensambladores. Who do ensemblers report to? Who do? Pero es que es en assembler es plural. Sí, pero es do. Assembler report to. Ajá. Manufacturing in the Santa Ana plant. Where does the manufacturing in the Santa Ana plant? Vaya. Eh. Sí, sería where does manufacturing. Ah, no. Way sería where. Manufacturi das. Mm. Okay, ahí dice: this, the, 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 the,
nosotros manufacturamos en Santa Ana. Entonces, eh, podría ser, ¿dónde manufacturan las camisas, por ejemplo? Por ejemplo, ¿va? Y ellos dicen, nosotros manufacturamos en la planta de Santa Ana. Sería, supongo, where we manufacturing in the Santa Ana plant. Nosotros manufacturamos en la planta de Santa Ana. ¿Dónde? Vamos a ver. Podría ser, where do you manufacture your clothes? Sería, where. Vamos. You. Uh, tendría que ser ¿Dónde? Ajá. Uh -huh. ¿Dónde fabri ¿Dónde fabri ¿Dónde fa fa fabri Vamos. Sí, sería where we are, where does, donde fabrica, donde fabrica la planta. Where, where does, where does. Yo, yo le puse, no, 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 yo le puse, where do you manufacture your clothes, por ejemplo, y la respuesta es, nosotros manufacturamos en la planta de Santa Ana. Tengo mis dudas ahí. Ok, y the last one, who trains the new staff? Douglas train in the new staff. Entonces es, who trains the new staff? Who train? Who train. No sería what train. Ah, no, 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 es, eh, pero mire, tenemos el verbo do. Entonces, eh, Douglas, what Douglas do you do? What Douglas you do? What? what do you do? What do you do? What Douglas you Sería, what does Douglas do? Do. Uh -huh. What does what Douglas does do? Douglas. Uh -huh. Thank you, teacher. What Douglas do? What, what does, does Douglas do? do. En el caso de la pregunta 5, yo tengo dudas con Vladimir. Sí, diga. Porque él, él quiere, o sea, él pone en la pregunta que fabrica una prenda. Sí. Pero la cosa es que en la respuesta no menciona, o sea, según la lógica de las otras preguntas, no deberíamos de mencionar la prenda, o sí. Es que ahí va a depender de su criterio, ¿verdad? Si él está colocando la prenda, está bien, ¿eh? no está mal. Eh, sería, Mr. si me dice la... La cuestión. Sí. Where, where do you manufacture your clothes? Ok, puede ser esa. Where do you manufacture your clothes? ¿A dónde eh, realiza o elabora su ropa? Está bien, no hay ningún problema. ¿Su versión, Miss? ¿Su tela? Es que para mí solo sería... Where, where does manufacturing, no, where, sí, where does 
Manufacturing. Así le puse yo también. ¿Y cuál es el plan. sujeto? Manufacturing plan. ¿Cuál sería el sujeto? Manufacturing. No, manufacture es el verbo, pero me hace falta el sujeto. Si me está diciendo where does, tendría que utilizar he or she. Por ejemplo, es cierto, es cierto. Por ejemplo, usted quiere decir a dónde, a dónde elaboramos la ropa, a dónde man manufacturamos. Puede ser where do we manufacture. ¿A dónde la elaboramos? Where do we factor? Y la respuesta sería We manufacture in Santa Ana plant. La elaboramos, nosotros la elaboramos en la planta de Santa Ana. Así simple, where do we? Where do we manufacture? Y también como Mr. Vladimir lo plantea, es una buena opción. Ahí ya tendríamos todo, todas las okay. preguntas. Excelente, muy bien. Quiero decir que si, por ejemplo, no podríamos poner en este caso, está por cuál tú, tú, tú. Sí, what do you do? Pero... No, si solo pongo what do you do, do, se oye mal, ¿cierto? Sí, y no ya estaba mal escrito. Okay. No, no existe. Where do you do? El tequila. Ah, Teacher, tenemos una pregunta. ¿Con la 4 yeah. estará bien escrita? ¿Cómo are the assemblers? Wow, ustedes fueron a una estructura avanzada. Ah. ¿En serio? Boom, ok. ¿Cómo are the man assemblers? Bueno, que parece ser. ¿Who do the assemblers report to? ¿Who do the assemblers? ¿Who do the assemblers report? ¿A quién le reportan uh. los ensambladores? Who do the assemblers report? Dale la M. La. A who? Uh, yeah. who, do. who do the assemblers report to? ¿A quiénes le reportan los ensambladores? The assembler yes, report, report to the assembler, to the, to the supervisor. Supervisor. Okay. Ok, estamos de, nuevamente. Ahora vamos a revisar las eh, preguntas que ustedes crearon. No sé si tenemos eh, voluntarios para compartir pantalla y poder resolverlos con los compañeros. Ok, any volunteer? O oh, comenzamos con la número uno. So. ¿Quién tiene la número uno? Number one. Pero la uno ya estaba hecha. Ah, perdón, sería la número dos. Perdón. Sería, what department do you super, supervise? Ok, what department do you supervise? Do you supervise? Do you supervise? Ok, muy bien. Supervise. Y la respuesta sería, I supervise the maintenance department. Muy bien. La número tres, Claudio oversees the branch in Ilopango. What branch do you oversee? Excellent. What, what branch 
Do what you branch oversee? do you oversee? What Ajá, you oversee. Doing? Claudia ¿También? oversees the branch in Ilopango. Excelente. También podría ser otra opción. What does Claudio oversee? Puede ser otra opción. ¿no? What does Claudio oversee? Ok, la número cuatro. No sé si tenemos... Si alguien... Number four. The assembler's report to the supervisor. Who do assembler report to? Who do the assembler's report to? Excellent. Okay. The assembler's report to the supervisor. 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 Okay. Excellent. Number five. We manufacture the Anna plan. Where do we manufacture? Where do we? Where do we? Manufacture. Excellent. Okay, muy bien. Okay, la number six, Douglas trains the new staff. What does Douglas do? Excellent, muy bien. Thank you very much for your participation. Muy bien, bueno, eh, solamente recordarles eh, la, la realización de las actividades en la plataforma y para la siguiente clase vamos a, eh, bueno, traten de conseguir una lista de verbos que al inicio de, del módulo, algunos ya la tenían, pero si no la ha conseguido, con, eh, trate de conseguir una lista de verbos en inglés porque vamos a eh, practicar el pasado simple. El pasado simple requiere de verbos irregulares, los cuales hay que practicar bastante. Entonces, si tiene una, una lista de verbos, le va a servir en la siguiente clase. Vamos a ver el pasado simple. Bueno, vamos a, vamos a tomar la asistencia. I'm going to start taking the analyst. And here we go. Mi Serrano Durán. Um, Jamie Pérez. Castro Santana, Rodríguez Díaz, Hernández Melgar, Franco Núñez, Thank you. Monroy Calix, eh, Hernández Quintanilla, Thank you. Pineda Castro. Present teacher. Thank you, Miss. Parrilla García. Alfaro de Canales. Me, teacher. Thank you. Hernández Carvajal. López Montes. Present teacher. Thank you, Mr. Eh, Neftali García. Present teacher. Thank you, Mr. Hernández Sotelo. Present teacher. Peraza Sandoval. Present teacher. López Portillo. Guillén Cruz. Yancy Quelita. Carpio Bonía. Alba Isis. Ellen Daniela. Ok, bueno, eh, hoy le corresponde... Sí. ¿Perdón? Me, me, sistema, no sé si me tomó asistencia, Guillén Cruz. Guillén Cruz. A ver. Sí, Miss, ya tenemos ahí la asistencia. Teacher, en mi caso, yo me voy a conectar desde el principio porque la sala de la gente no podía conectarme. Estamos pasando el agua o la comunidad. No podíamos avanzar, veníamos en la foto, nos estamos estancados, entonces no sé qué se va a hacer. No le logro escuchar muy bien. Eso está cayendo desde la tormenta. Me reporté por WhatsApp de que él no me. No, no logro escuchar a mis seis. Mis seis. 
medio le entendí de que está lloviendo bien fuerte, que venía en la moto y no podía avanzar. Ah, bueno, gracias. Bueno, los demás, nos vemos en la siguiente clase. Me voy a quedar con Miss Hazel, porque no le logro escuchar. Y los demás, nos vemos el día de mañana. Bye, teacher. Bye, bye, take care. Mi, dígame, Miss Hazel, no le escuché al inicio. Sí, es que está cayendo bastante tormenta y sí. no me conecté a las 8 debido a que estábamos parados con mi esposo y no podíamos avanzar en el moto. Entonces, pero informé por WhatsApp. Sí, no se preocupe, yo, yo tomé la, ahí la. vi su mensaje. Ah, okay. Uh -huh. ok. Sin embargo, estuve en buena parte de la clase, así que no se preocupe. Gracias. Ok. Bueno, Miss. No sé si tiene alguna pregunta, Miss Hazel. Creo que todavía no he muerto la lengua al hablar, pero no. ¿Qué le pareció la actividad del speaking, de hablar? Bien, aún me cuesta, pero bien. Pero eso es normal, Miss. La, el propósito de esta actividad es que se vayan soltando también. Sí, que se quita la pena. Exacto. Ese es el propósito. Y ya conforme el tiempo van a ir mejorando ciertas habilidades. Sí. Eh, sí. El viernes vamos a tener otra, otra actividad oral, otra speaking activity. Okay. Sí, también tenía otra pregunta. Eh, yo voy, bueno, el día de ayer estaba tratando de hacer la actividad número dos de la plataforma de esta semana que no este día. Pero, por más que he intentado, no, no me sale bien. Se supone que consiste en ordenar las preguntas. Que ya te da la plataforma como tal, solo que una las tiene que ordenar de forma correcta. O sea, no como los que ya estuvo aplicando. Sería mejor que pero no, no me salen bien a pesar de que están como tan cerca. No sé si tiene un récord o algo así. Dice que no le escucho, Miss Hazel. Le escucho bien a lo lejos. Es por la tormenta. Si no le logro escuchar muy bien. Un poco mejor, no. Nada. Se escucha eh, la tormenta, escucho. Bueno, sí. eh, si no en la siguiente clase, que esté mejor su señal, aclaramos las dudas. Ok, teacher, está bien. Ok, bye bye, Miss. Take care. Good night, teacher. Thank you. Good time.